uwaraka kwa Waebrania mlango wa kwanza Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote tena kwa yeye aliufanya ulimwengu yeye kwa kuwa ni mngao tukufu wake na chapa ya nafsi yake akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake akiisha kufanya utakaso wa dhambi aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri jina alilolirithi lilivyotukufu kuliko lao kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa na tena mimi nitakuwa kwa kebaba na yeye atakuwa kwangu mwana hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema wamsujudu malaika wote wa Mungu na kwa habari za malaika asema afanyaye malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto lakini kwa habari za mwana asema kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili umependa haki umechukia maasi kwa hiyo Mungu Mungu wako amekutia mafuta mafuta ya shangwe kupita wenzio na tena wewe bwana hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi na mbingu ni kazi za mikono yako hizo zitaharibika bali wewe unadumu na zozote zitachakaa kama nguo na kama mavazi utazizinga nazo zitabadilika lakini wewe uyeye yule na miaka yako haitakoma je yuko malaika alimwambia wakati wowote uketi mkono wangu wa kuume hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako je hao wote si roho watumikao wakitumwa kwa hudumu wale watakaurithi wokovu mlango wa pili kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa tusije tukayakosa kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki sisi je tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia Mungu naye akishuhudu pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi na kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe maana hakuuweka chini ya malaika ulimwengu ule ujao tunaounena ila mtu mmoja ameshuhudia hivi mahali fulani akisema mwanadamu ni nini hata umkumbuke ama mwana wa binadamu hata umwangalie umemfanya mdogo punde kuliko malaika umemvika taja utukufu na heshima umemtawaza juu ya kazi za mikono yako umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake kwa maana katika kuviweka vitu vyote chini yake hakusaza kitu kisichowekwa chini yake lakini sasa bado hatujaona vitu vyote kutiwa chini yake ila twamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika yani Yesu kwa sababu ya maumivu ya mauti amevikwa taji ya utukufu na heshima ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu kwa kuwa ili mpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo akileta wana wengi wa ufikilia utukufu kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso maana yeye atakasae na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja kwa ajili hii haoni haya kuwaita ndugu zake akisema nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu katikati ya kanisa nitakuimbia sifa na tena nitakuwa nimemtumaini yeye na tena tazama mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti yani ibilisi awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa maana ni hakika hatuai asili ya malaika ila atua asili ya mzao wa Ibrahimu hivyo ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema mwaminifu katika mambo ya Mungu ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa mlango wa tatu kwa hiyo ndugu watakatifu 
wenye kuushiriki mwito wa mbinguni mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu aliyekuwa mwaminifu kwake yeye aliyemweka kama Musa naye alivyokuwa katika nyumba yote ya Mungu kwa maana huyo amehesabiwa kuwa amestahili utukufu zaidi kuliko Musa kama vile yeye aitengeneza nyumba alivyo na heshima zaidi ya hiyo nyumba maana kila nyumba imetengenezwa na mtu ila yeye aliyevitengeneza vitu vyote ni Mungu na Musa kweli alikuwa mwaminifu katika nyumba yote ya Mungu kama mtumishi awe ushuhuda wa mambo yatakayoenenwa baadaye bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu ambaye nyumba yake ni sisi kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho kwa hiyo kama anenavyo roho mtakatifu leo kama mtaisikia sauti yake msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha siku ya kujaribiwa katika jangwa hapo baba zenu waliponijaribu wakanipima wakaona matendo yangu miaka 40 kwa hiyo nalichukizwa na kizazi hiki nikasema siku zote ni watu waliopotoka mioyo hawa hawakuzijua njia zangu kama nilivyowapa kwa asira yangu hawataingia rahani mwangu angalieni ndugu zangu usiwe katika moja wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai lakini muonyane kila siku maadamu iitwa poleo ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo udhabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho hapo imenwapo leo kama mtaisikia sauti yake msifanye migumu mioyo yenu kama wakati wa kukasirisha maana ni akina nani waliokasirisha waliposikia si wale wote waliotoka Misri wakiongozwa na Musa tena ni akina nani aliochukizwa nao miaka arobaini? si wale waliokosa ambao mizoga yao ilianguka katika jangwa tena ni akina nani aliowaapia ya kwamba hawataingia katika raha yake ila wale walioasi basi tuwaona ya kuwa hawakuweza kuingia kwa sababu ya kutokuamini kwao mlango wa nne basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia maana sisi tuliwamini tunaingia katika raha ile kama vile alivyosema kama nilivyoapa kwa hasira yangu hawataingia rahani mwangu kwa maana amenena siku ya saba mahali fulani hivi Mungu alistarehe siku ya saba akaziacha kazi zake zote na hapa napo na hawataingia rahani mwangu basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakoingia humo na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao ameweka tena siku fulani akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii leo kama ilivyonenwa tangu zamani leo kama mtaisikia sauti yake msifanye migumu mioyo yenu maana kama Yoshua angaliwa paraha asingaliinena siku nyingine baadaye basi imesalia raha ya sabatu kwa watu wa Mungu kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake basi na tufanye bidii kuingia katika starehe ile ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo huo wa kuasi maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu Yesu mwana wa Mungu na tuyashike sana maungamo yetu kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukua na nasi katika mambo yetu ya udhaifu bali yeye aliyejaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji mlango wa tano maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya mhusuyo Mungu ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi 
awezae kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu na kwa sababu hiyo imempasa kama kwa ajili ya watu vivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi na hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii ila yeye aitwaye na Mungu kama vile Haruni vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu lakini yeye aliyemwambia ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa kama asemavyo mahali pengine ndiwe kuhani wa milele kwa mfano wa Melkizedeki yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezae kumuokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso hayo yaliyompata naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii kisha ametajwa na Mungu kuwa kuhani mkuu kwa mfano wa Melkizedeki ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia kwa maana iwa pasapo kuwa waalimu maana wakati mwingi umepita nahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki kwa kuwa ni mtoto mchanga lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao wakili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya mlango wa sita kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo tukaze mwendo ili tufikilie utimilifu tusiweke msingi tena wa kuzitibua kazi zisizo na uhai na wakuwa na imani kwa Mungu na wa mafundisho ya mabatizo na kuwekea mikono na kufufuliwa wafu na hukumu ya milele na hayo tutafanya Mungu akitujalia kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo wakaanguka baada ya hayo haiwezekani kufanya upya tena hata wakatubu kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri maana nchi inayoinywa mvua inayoinyeshea mara kwa mara na kuzamboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa ushirike baraka zitokazo kwa Mungu bali ikitoa miba na magugu hukataliwa na kuwa karibu na laana ambayo mwisho wake ni kuteketezwa lakini wapenzi ijapokuwa twanena hayo katika habari zenu tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi na yaliyo na wokovu maana Mungu si dhalimu hata aisahau kazi yenu na pendo lile mlilolidhihirisha kwa jina lake kwa kuwa mewahudumia watakatifu na hata hivi sasa mgali mkiwahudumia nasi tutaka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho ili msiwe wa vivu bali mkawe wafuasi wa hao wazirithio ahadi kwa imani na uvumilivu kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa aliapa kwa nafsi yake akisema hakika yangu kubariki nitakubariki na kuongeza nitakuongeza na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi maana wanadamu huwapo kwa yeye aliyemkuu kuliko wao na kwao ukomo mashindano yote ya maneno ni kiapo kwa kuyathibitisha katika neno hilo Mungu akitaka kuwaonyesha zaidi sana warithio ile ahadi jinsi mashauri yake yasivyoweza kubadilika alitia kiapo katikati ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo tupate faraja iliyo imara sisi tuliokimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu tulionayo kama nanga ya roho yenye salama yenye nguvu yaingiayo hata mle mlimu ndani ya pazia alimoingia Yesu kwa ajili yetu mtangulizi wetu amekuwa kuhani mkuu hata milele kwa mfano wa Melkizedeki mlango wa saba. kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu kuhani wa Mungu aliyejuu aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme akambariki ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya kumi ya vitu vyote tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki tena mfalme wa Salemu maana yake mfalme wa amani hana baba hana mama hana wazazi hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake bali amefananishwa na mwana wa Mungu 
huyo adumu kuhani milele basi angalieni jinsi mtu huyo alivyokuwa mkuu ambaye Ibrahimu baba yetu mkuu alimpa sehemu ya kumi ya nyara na katika wana walawi nao wale wa upatao ukuhani wana amri kutoa sehemu ya kumi kwa watu wao yani ndugu zao kwa agizo la sheria ijapokuwa wametoka katika viuno vya Ibrahimu bali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao alitoa sehemu ya kumi kwa Ibrahimu akambariki yeye aliye na ile ahadi wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa na hapa wanadamu wapatikanao na kufa hutoa sehemu ya kumi bali huko yeye ashuhudiwae kwamba yuhai tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu hata lawi apokiae sehemu ya kumi alitoa sehemu ya kumi kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye basi kama ukamilifu ulikuwa hapo kwa kuhani walawi maana watu wale waliipata sheria kwa huo kulikuwa na haja gani tena ya kuhani mwingine ainuke kwa mfano wa Melkizedeki wala asihesabiwe kwa mfano wa Haruni maana ukuhani ule ukibadilika hapana budi sheria nayo ibadilike maana yeye aliyenenwa hayo alikuwa mshirika wa kabila nyingine ambayo hapana mtu wa kabila hiyo aliyehudumia madhabahu maana ni dhahiri kwamba bwana wetu alitoka katika Yuda kabila ambayo Musa hakunena lolote juu yake katika mambo ya ukuhani tena hayo tusemayo ni dhahiri sana zaidi ikiwa ametokea kuhani mwingine mithili ya Melkizedeki asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo ya jinsi ya mwili bali kwa nguvu za uzima usio na ukomo maana ameshuhudiwa kwamba wewe ukuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake kwa maana ile sheria haikukamilisha neno na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi ambayo kwa hayo twamkaribia Mungu na kwa kuwa haikuwa pasipo kiapo maana wale walifanywa makuhani pasipo kiapo bali yeye pamoja na kiapo kwa yeye aliyemwambia Bwana ameapa wala hata gairi wewe ukuhani wa milele basi kwa kadiri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi tena wale walifanywa makuhani wengi kwa sababu wazuiliwa na mauti wasikae bali yeye kwa kuwa akaa milele anao ukuhani wake usioondoka naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wa yao Mungu kwa yeye maana yuhai siku zote ili awaombe maana ili tupasa sisi tuwe na kuhani mkuu namna hii aliye mtakatifu asiyekuwa na uovu asiyekuwa na walo lote aliyetengwa na wakosaji aliyekuwa juu kuliko mbingu ambaye hana haja kila siku mfano wa wale makuhani wakuu wengine kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe kisha kwa ajili ya dhambi za hao watu maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa nafsi yake maana torati ya waweka wanadamu walio na unyonge kuwa makuhani wakuu bali hilo neno la kiapo kilichokuja baada ya torati limemweka mwana aliyekamilika hata milele mlango wa nane basi katika hayo tunayosema neno lililokuu ndilo hili tunaye kuhani mkuu wa namna hii aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni mhudumu wa patakatifu na wa ile hekima ya kweli ambayo bwana aliiweka wala si mwanadamu maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa kama angekuwa juu ya nchi asingekuwa kuhani maana wako watu wao sadaka kama iagizavyo sheria watumiki yao mfano na kivuli cha mambo ya mbinguni kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema maana asema angalia ukavifanya vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi kwa kadiri alivyomjumbe wa agano lililo bora lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu nafasi isingalitafutwa kwa lile la pili maana awa la umupo asema angalia siku zinakuja asema bwana nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile nilipowashika mikono yao ni watoe katika nchi ya Misri kwa sababu hawakudumu katika agano langu mimi nami siku wajali asema bwana maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile 
asema Bwana nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika nami nitakuwa Mungu kwao nao watakuwa watu wangu nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake akisema mjue Bwana kwa maana wote watanijua tangu mdogo wao hata mkubwa wao kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena kwa kule kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kuuku lakini kitu kinachoanza kuwa kikuuku na kuchakaa kikaribu na kutoweka mlango wa tisa. basi hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu pake paki dunia maana hema ilitengenezwa ile ya kwanza mlimo kuwa na kinara cha taa na meza na mikate ya uonyesho ndipo palipoitwa patakatifu na nyuma ya pazia la pili ile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu yenye chetezo cha dhahabu na sanduku la agano lililofuniko kwa dhahabu pande zote mlimo kuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana na ile fimbo ya haruni iliyochipuka na vile vibao vya agano na juu yake makerubi ya utukufu yakikitia kivuli kiti cha rehema basi hatuna nafasi sasa ya kueleza habari za vitu hivi kimoja kimoja basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa hivyo makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima wakiyatimiza mambo ya ibada lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka wala si pasipo damu atoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu roho mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali kisimama ambayo ndio mfano wa wakati huu uliopo sasa wakati huo sadaka na dhabihu zinatolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabudue kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya lakini Kristo akiisha kuja aliyekuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi isiyofanyika kwa mikono maana yake isiyo ya ulimwengu huu wala si kwa damu ya mbuzi na ndama bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu akiisha kupata ukombozi wa milele kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ngombe walionyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kuusafisha mwili basi si zaidi damu yake Kristo ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele maana agano la urithi lilipo lazima iwepo mauti yake aliyelifanya kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yuhai yeye aliyelifanya kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote kama ilivyoamuru sheria aliitwa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na hisopo akakinyunyizia kitabu chenyewe na watu wote akisema hii ni damu ya agano mlioamriwa na Mungu na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada alivinyunyizia damu vivyo hivyo na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo basi ilikuwa sharti na kala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizobora kuliko hizo kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono ndio mfano wa patakatifu halisi bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake kama ni hivyo ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake 
na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wa mtazamiao kwa wokovu mlango wa kumi. basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa wala si sura yenyewe ya mambo hayo kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribi yao kama ndivyo je dhabihu hazingekoma kutolewa kwa maana waabuduo wakisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema dhabihu na toleo hukutaka lakini mwili uliniwekea tayari sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo ndipo niliposema tazama nimekuja katika gombo la chuo nimeandikiwa niyafanye mapenzi yako Mungu hapo juu asema dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka wala hukupendezwa nazo zitolewazo kama ilivyoamuru Torati ndipo aliposema tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako aondoa la kwanza ili kusudi alisimamisha la pili katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele aliketi mkono wa kuume wa Mungu tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa na roho mtakatifu naye amshuhudia kwa maana baada ya kusema hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile anena bwana nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika ndipo anenapo dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa basi ondoleo la hayo likiwapo hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi basi ndugu kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu njia ile iliyotuanzia iliyompya iliyo hai ipitayo katika pazia yani mwili wake na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani hali tumenyunyiziwa mioyo tuache dhamira mbaya tumeoshwa miili kwa maji safi na mlishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke maana yeye aliahidi ni mwaminifu tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao mtu aliyedharau sheria ya Musa kufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu mwaonaje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri roho wa neema maana tumjua yeye aliyesema kupatiliza kiasi ni juu yangu mimi nitalipa na tena Bwana atawahukumu watu wake ni jambo la kutisha kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai lakini zikumbukeni siku za kwanza ambazo mlipokwisha kutiwa nuru mlistahimili mashindano makubwa ya maumivu pindi mlipotwezwa kwa mashutumu na dhiki na pindi mliposhirikiana na wale waliotendewa hayo maana mliwaonea huruma wale waliokuwa katika vifungo tena mkakubali kwa furaha kunyang'anywa mali zenu mkijua kwamba nafsi ni mwenu mna mali iliyonjema zaidi idu moyo basi msiutupe ujasiri wenu kwa maana una thawabu kuu maana mnahitaji saburi ili kwamba mkisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye ajaye atakuja wala hata kawia lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani naye akisita sita roho yangu haina furaha naye lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea 
bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu mlango wa moja. basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri kwa imani habili alimtolea Mungu dhabihu iliyobora kuliko kaini kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki Mungu akizishuhudia sadaka zake na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimhamisha maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamfuatao kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado kwa jinsi alivyomcha Mungu aliunda safina apate kuokoa nyumba yake na hivyo akauhukumu makosa ulimwengu akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi akatoka asijue aendako kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi kama katika nchi isiyo yake akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo warithi pamoja naye wa ahadi ile ile maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake kwa kuwa alimhesabu yeye aliahidi kuwa mwaminifu na kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja naye alikuwa kama mfu watu wengi kama nyota za mbinguni wengi wao na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabika hawa wote wakafa katika imani wasijazipokea zile ahadi bali wakiziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe na kama wangali kumbuka nchi ile waliotoka wangalipata nafasi ya kurejea lakini sasa waitamani nchi iliyo bora yani ya mbinguni kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao maana amewatengenezea mji kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee nam yeye aliambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu akampata tena toka huko kwa mfano kwa imani Isaka akawabariki Yakobo na Esau hata katika habari ya mambo yatakayokuwa baadaye kwa imani Yakobo alipokuwa katika kufa akambariki kila mmoja wa wana wa Yusufu akaabudu akiegemea kichwa cha fimbo yake kwa imani Yusufu alipokuwa amekaribia mwisho wake alitaja habari za kutoka kwa wana wa Israeli akaagiza kwa habari ya mifupa yake. Kwa imani, Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Kwa imani, Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo kwa imani akatoka Misri asiogope ghadhabu ya mfalme maana alistahimili kama amuonaye yeye asiyeonekana kwa imani akaifanya pasaka na kule kunyunyiza damu ili yule mwenye kuwaangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao kwa imani wakapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu wa Misri walipojaribu kufanya vivyo wakatoswa kwa imani kuta za Yeriko zikaanguka zilipokwisha kuzungukwa siku saba. kwa imani Rahabu yule Kahaba hakuangamia pamoja na hao walioasi kwa kuwa aliwakaribisha wale wapelelezi kwa amani nami ni semenini tena maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli 
na za manabii ambao kwa imani walishinda milki za wafalme walitenda haki walipata ahadi walifunga vinywa vya simba walizima nguvu za moto waliokoka na makali ya upanga walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu walikuwa hodari katika vita walikimbiza majeshi ya wageni wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo uliobora wengine walijaribiwa kwa dhihaka ya mapigo nam kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani walipigwa kwa mawe walikatwa kwa misumeno walijaribiwa waliuawa kwa upanga walizunguka zunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi walikuwa wahitaji wakiteswa wakitendwa mabaya watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao walikuwa wakizunguka zunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilichobora ili wao wasikamilishwe pasipo sisi mlango wa 12 basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao msiji mkachoka mkizimia mioyoni mwenu hamjafanya vita hata kumwaga damu mkishindana na dhambi tena mmeasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana mwanangu usiadharau marudia ya Bwana wala usizimie moyo ukikimewa naye maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi naye humpiga kila mwana amkubalie ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili Mungu awatendea kama wana maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye basi kama mkiwa hamna kurudiwa ambako ni fungu la wote ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi wala si wana wa halali na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi na si tukawastahi bali si afadhali sana kujitia chini ya bwana wa roho zetu na kuishi maana ni hakika hao kwa siku chache waliturudi kama walivyoona vyema wenyewe bali yeye kwa faida yetu ili tushiriki utakatifu wake kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha bali cha huzuni lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza mkaifanya miguu yenu njia za kunyoka ili kitu kilichokiwete kisipotoshwe bali afadhali kiponywe tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona bwana asipokuwa nao mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo asiwepo mwasherati wala asiemcha Mungu kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka alikataliwa maana hakuona nafasi ya kutubu ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi maana hamkufikilia mlima uwezao kuguswa uliowaka moto wala wingu jeusi na giza na tufani na mlio wa baragumu na sauti ya maneno ambayo wale walioisikia walisihi wasiambiwe neno lolote lingine maana hawakuweza kustahimili neno lile lililoamriwa hata mnyama akiugusa huo mlima atapigwa kwa mawe na hayo yalionekana jinsi yalivyokuwa ya kutisha hata Musa akasema nimeshikwa na hofu na kutetemeka bali ninyi mmeufikilia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa watu wote na roho za watu wenye haki waliokamilika na Yesu mjumbe wao wa agano jipya na damu ya kunyinyiziwa ininayo mema kuliko ile ya habili angalieni msimkatae yeye anenaye maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi 
zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni ambaye sauti yake iliitetemesha nchi wakati ule lakini sasa ameahidi akisema mara moja tena nitatetemesha si nchi tu bali na mbingu pia lakini neno lile mara moja tena ladhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa kama vitu vilivyoumbwa vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa na mwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho maana Mungu wetu ni moto ulao mlango wa 13 upendano wa ndugu na udumu msisahau kuwafadhili wageni maana kwa njia hii wengine wamewakaribisha malaika pasipokujua wakumbukeni hao waliofungwa kana kwamba mmefungwa pamoja nao na hao wanaodhulumiwa kwa vile ninyi nanyi mlivyo katika mwili ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi kwa maana wa ashirati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu msiwe na tabia ya kupenda fedha mweradhi na vitu mlivyo navyo kwa kuwa yeye mwenyewe asema sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa hata tuthubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye sitaogopa mwanadamu atanitenda nini wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza waliowaambia neno la Mungu tena kwa kuuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao igeni imani yao Yesu Kristo ni yeye yule jana na leo na hata milele msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine nyingine na ya kigeni maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema wala si kwa vyakula ambavyo hao waliokwenda navyo hawakupata faida tuna madhabahu ambayo wale waihudumiayo ile hema hawana ruhusa kula vitu vyake maana wanyama wale ambao damu yao huletwa ndani ya patakatifu na kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi viwiliwili vyao huteketezwa nje ya kambi kwa ajili hii Yesu naye ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe aliteswa nje ya lango basi na tutoke tumwende nje ya kambi tukichukua shutumu lake maana hapa hatuna mji udumuo bali tu utafuta ule ujao basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima yani tunda la midomo iliungamayo jina lake lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana maana sadaka kama hizi ndizo zimpendeza zo Mungu watini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu kama watu watakaotoa hesabu ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua maana isingewafaa ninyi tuombeni maana tunaamini kwamba tuna dhamiri njema tukitaka kuwa na mwenendo mwema katika mambo yote nami nawasihi zaidi sana kufanya hayo ili nirudishwe kwenu upesi basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele yeye bwana wetu Yesu awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema mpate kuyafanya mapenzi yake naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake kwa Yesu Kristo utukufu na yeye milele na milele amina lakini na wasihi ndugu mchukuliane na neno hili lenye maonyo maana nimewaandikia kwa maneno machache yueni ya kuwa ndugu yetu Timotheo amekwisha kufunguliwa ambaye akija upesi nitaonana nanyi pamoja naye wasalimu ni wote wenye kuwaongoza na watakatifu wote hao waliowaitalia wanawasalimu neema na iwe nanyi nyote